নতুনগঞ্জ চ্যানেল সোলফুল বঙ্গে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি শ্রীময়ী আমরা যারা গল্পের বই প্রতিদিনই প্রায় পড়ি অর্থাৎ গল্পের বই পড়াটা যাদের জীবনে একটা অভ্যাস তারা অনেক ক্ষেত্রে এরকম উপন্যাস বা এরকম গল্পের সম্মুখীন হয় যেগুলো আমাদের জীবন দর্শনকে বা আমাদের বিভিন্ন ধ্যান ধারণাকে পাল্টে ফেলে এরকমই একটা বই আমি কিছুদিন আগে পড়েছি সেটা হচ্ছে সমরেশ মজুমদারের মেয়েরা যেমন হয় এই উপন্যাসটি আজকে আমি এই উপন্যাসটি আপনাদেরকে রিভিউ করব রিভিউ কথাটা তো যাই হোক বলতে পারেন যে এই উপন্যাস সম্পর্কে আপনাদেরকে বলব যাতে আপনারাও এই উপন্যাসটি পড়েন এই উপন্যাসটি মিত্র ঘোষ থেকে প্রকাশিত উনিশশো সালে প্রথম প্রকাশিত হয় তো আমি প্রথমে যখন পড়তে শুরু করি আমি জানতাম না এটা সমরেশ মজুমদারের নিজের জীবনের বাস্তব ঘটনা নিয়ে লেখা অর্থাৎ তিনি উনিশশো সালের আগে পর্যন্ত একদম ছোট্ট থেকে যে ধরনের মেয়েদের তার চারপাশে দেখে এসছে তাদের জীবনই এখানে বর্ণনা করেছেন প্রচুর মেয়ের কথা এখানে তিনি লিখেছেন এবং প্রথম শুরু করেছেন নিজের পিসিমাকে দিয়ে বিধবা পিসিমা যার কাছে উনি মানুষ হয়েছিলেন এবং এই বইটিও উনি তাকেই ডেডিকেট করেছিলেন তো এই বইটার প্রথমে একটা খুব সুন্দর লাইন লেখা আছে আপনাদের সেই লাইনটা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি আমার এই লেখা সেই ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি মহিলা হয়েও মহিলাদের ভয়ে কাটা হয়েছিলেন আমার জন্য ইনি এখানে প্রথমেই বুঝতে পারেনি প্রথমে আমি ভেবেছি ইনি মনে হয় ওনার ওয়াইফের কথা লিখেছেন কিন্তু তারপরে যখন বই পড়তে শুরু করলাম এবং দেখলাম যে উনি নিজের পরিচয় সমরেশ মজুমদার হিসেবেই দিচ্ছেন তখন বুঝলাম পড়ে যে এটা উনি নিজের পিসিমাকে ডেডিকেট করেছেন অ্যাকচুয়ালি পিসিমাই তাকে মানুষ করেছিল সমরেশ মজুমদারের জন্য মা নিজের মা একটু দূরের মানুষই ছিল উনি নিজেই সেটা লিখেছেন তো পিসিমাকে দিয়ে শুরু পিসিমা এবং মাকে দিয়ে তার এই মেয়েদেরকে চেনা শুরু তারপরে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসছেন এবং এটা কখনোই মনে করবেন না আপনারা যে শুধুমাত্র মেয়েদেরকে নিয়েই এখানে লেখা যখন কোনো মেয়ের কথা উঠছে তখন তার সংস্পর্শে অনেক মানুষের কথা উনি এখানে লিখে এবং তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের স্বামী বা তাদের বান্ধবী এই তাদের বান্ধবী তাদের বন্ধু অর্থাৎ অনেক ছেলে ক্যারেক্টারও এখানে রয়েছে তাদের জীবন তাদের কথা তাদের পথচলা ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু জানা যায় এবং আমি যখন এটা পড়ছি আমি যখন মানুষের চরিত্র দেখছি না অবাক লাগছে এই যে সমরেশ মন্দির যে লাইনটা ইউজ করেছেন মেয়েরা যেমন হয় উনি প্রথমে লিখেছেন এক জায়গায় যে মেয়েরা কেমন হয় তা তো ঈশ্বরের পক্ষে জানা সম্ভব নয় তা আমি যে সব ঈশ্বরীদের আমার জীবনে দেখেছি বা অনুভব করেছি তাদের নিয়েই আজ আমার এই উপন্যাস উনি বিভিন্ন মানুষের কথা বলেছেন আর সবচেয়ে বড় কথা আমি যখন গল্পটা পড়ছি তখন আমি বুঝতে পারছি যে সমরেশ মজুমদারের বহু উপন্যাসের রসদ তার নিজের জীবনেই নিহিত ছিল আমি যেটা বুঝলাম যে একজন ভালো লেখক হতে গেলে না কিউরিওসিটি থাকা খুব দরকার গল্প শোনার ধৈর্য দরকার মেয়েরা খুব সহজেই সমরেশবাবুকে ভালোবাসত বা ভরসা করত বলা যেতে পারে ততদিনে অলরেডি মাধবীলতা তারপর জয়িতা অর্থাৎ গর্ভধারিণীর জয়িতা কালবেলার মাধবীলতা তারপরে সাতকাহনের দ্বীপশিখা ইত্যাদি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়ে গেছে সমরেশবাবুর ফলে অতি সহজে সেইগুলো মানুষরা পড়ত বিশেষ করে মহিলাদের গল্প মহিলারা তো পড়তই ফলে খুব সহজেই সমরেশবাবুকে সহ মানে সকলে ভরসা করত এবং নিজের মনের কথা খুলে বলত এখান থেকে কেন্দ্র করে সমরেশবাবু জীবনে প্রচুর মহিলার সম্মুখীন হয়েছেন তাদের নিজেদের দুঃখের বলো সুখের বলো সমস্ত গল্প শুনেছেন এবং সেই গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে এই উপন্যাস মেয়েরা যেমন হয় সবচেয়ে বড় কথা এখানে সমরেশবাবু সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখেছেন সমস্ত কিছু যেটুকু উনি নিজের জীবনে দেখেছেন কোনো কিছুতে কোনো কল্পনার আশ্রয় তিনি নেননি হ্যাঁ ভাষা শৈলী থেকে শুরু করে সব কিছু তো তাকে নিজেকে সাজাতে হয়েছে কিন্তু বাকিটা পুরোই বাস্তবিক এই কারণেই আমার মনে হয় এই বইটা পড়ার আমার সার্থকতা আমি সব সবসময় যেহেতু সমরেশ মজুমদার আমার প্রথম প্রিয় লেখক বলতে গেলে আরও অনেকের লেখা আমি ভালোবাসি কিন্তু ওনার লেখা আমার খুবই ভালো লাগে একজন মেয়ে হিসেবে আমি সত্যি এটা মনে করি যে উনি মেয়েদের মনকে বোঝেন মেয়েদের মনের অন্ধ গলি যেখানে হয়তো আমরা নিজেরাও ঢুকতে পারি না ওনারা উনি ঢুকেছেন ঢুকে সেখানে আবিষ্কার করেছেন যে সেখানেও মানুষের কত মায়া মমতা থাকে কত কিছু থাকে মেয়েদেরকে উনি সত্যিই বোঝেন তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলেও আমার ভীষণ ভালো লাগে ওনার লেখা তো ওনার জীবন সম্পর্কে জানতে আমি বড় বড় আগ্রহী এবং এই বই আমার কাছে মানে চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ছিল আমি যখন বুঝতে পারলাম যে এটা ওনার জীবন থেকেই লেখা তো এখানে উনি অনেক মহিলার কথা লিখেছেন তার মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় আমাকে 
তাকে উনি মাসিমা বলে ডাকতেন এবং জলপাইগুড়িতে তো সমরেশ মজুমদার থাকতেন ওখানে ওনার বাবা চা বাগানের কর্মচারী ছিলেন ওখানেই সপরিবারে উনি থাকতেন বড় হয়ে কলেজে পড়তে আসার সময় উনি কলকাতায় আসেন কিন্তু ছোটোবেলাটা বা শৈশবটা ওনার ওখানেই কেটেছে তা ওনার এক স্কুল বন্ধুর মা ছিলেন এই মাসিমা তিনি মাসিমা বলে ডাকতেন সমরেশবাবু তা উনি প্রথম জীবনে কিন্তু বই সেভাবে পড়তেন না ওনার যে ঠাকুরদা ছিল সমরেশ মজুমদারের তিনি অত্যন্ত কড়া মাপের লোক ছিলেন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ কিছুই ছিল না ফলে উনি এই সমস্ত গল্পের রসদও পেতেন না পড়তেও পারতেন না কিন্তু ওই ভদ্র মহিলা প্রথম সমরেশ মজুমদারকে গল্প পড়ার জন্য উৎসাহ জাগান এবং এতটাই উৎসাহিত হয়ে পড়েন যে উনি তখন লাইব্রেরি মেম্বারশিপ নেন লুকিয়ে লুকিয়ে বইয়ের ভিতরে যেটা আমরা সকলে করেছি যারা বই প্রেমী পড়ার বইয়ের ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে বই রেখে উনি পড়তেন এইভাবে কিন্তু ওনার শুরুটা হয়েছিল এবং তারপরে ধীরে ধীরে উনি নিজের মধ্যে একটা লেখনী সত্তা বা একজন লেখক সত্তাকে আবিষ্কার করেন তো উনি নিজেই লিখেছেন যে সারা জীবন মাসিমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব ওনার জন্যই আজকে আমি যা হতে পেরেছি তাই এছাড়াও অনেক রকম মানুষের কথা তিনি লিখেছেন অনেক মেয়ের কথা লিখেছেন যারা চিরাচুরিত আমাদের বাংলাদেশের নারীদের মানে যেমন বৈশিষ্ট্য তেমন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে উনি একটা কথা লিখেছেন যে গল্প হলেও এগুলো সাধারণ মানুষেরই জীবনী সাধারণ মেয়েদেরই জীবনী এখন প্রত্যেকের জীবনী কেন উনি লেখেননি এখানে যে কজন মেয়ের নাম লিখেছেন তা বাদেও তো আরও অনেক মেয়ের সাথে ওনার জীবনে দেখা হয়েছে বা তাদের সম্পর্কে জেনেছেন কিন্তু তাদের কথা না লিখে শুধু এই কজনের কথাই কেন লিখেছেন এই প্রসঙ্গে উনি একটা বেশ ভালো কথা লিখেছেন যে মানুষের জীবনে প্রত্যেকের জীবনেরই একটা গল্প থাকে সে ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই কিন্তু গল্পটা এমন হতে হবে যেটা যেটা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এখন সেক্ষেত্রে সব গল্প যে এক্সেপশনাল হবে তার কোনো মানে নেই যেমন মাধবী লতার কথাই ধরি মাধবী লতার মতো ক্যারেক্টার কিন্তু খুব কম আছে উপন্যাসে উপন্যাসের কথা বলছি খুব কম আছে কিন্তু আমরা যদি একটু ভেবে দেখি বা আগের যুগের মেয়েদেরকে আমরা লক্ষ্য করি বেশিরভাগ মেয়েদের ক্যারেক্টার কিন্তু মাধবী লতার সাথে মিলে যায় মানুষ আগের যুগে প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ করতে পারত বিশেষ করে মেয়েরা এমনি মেয়েদেরকে হতে হয় একটু ত্যাগি স্বাভাবিক কথাই আছে যে মেয়েরা মায়ের জাত হয় কিন্তু ছেলেদের ক্যারেক্টারও কিন্তু এই উপন্যাসে দারুণভাবে বিশ্লেষণ করেছে কারণ যখনই মেয়েদের ক্যারেক্টার সম্পর্কে লিখতে গেছেন তাদের জীবনের গল্প লিখতে গেছেন তার সংস্পর্শে আরও অনেক চরিত্র এসে গেছে এবং সেই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পুরুষ এবং তাদের জীবনেও এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন ফলে শুধু যে মেয়েদের জন্য এই বইটা তা না মেয়ে মেয়ে হিসাবে না থেকে যদি মানুষ হিসেবে ট্রিট করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রচুর কিছু জানার আছে প্রচুর কিছু শেখার আছে জীবন জটিল এবং বিচিত্র এটাই হচ্ছে মূল কথা এই উপন্যাসের এবং জীবন যেভাবে তোমাকে নিয়ে যাবে তোমাকে সেই মোড়ে মোড়ে সেভাবেই যেতে হবে এবং তোমাকে বুঝতে হবে পরিস্থিতি এবং সেই হিসাবে রিয়াক্ট করতে হবে এখানে একজন ভদ্র মহিলার ক্যারেক্টার আমার ভীষণ অন্যরকম লেগেছেন উনি যখন লেখক হয়ে গেছেন স্বনামধন্য লেখক হয়ে গেছেন তখন উনি জলপাইগুড়ি গেছিলেন উনি মাঝে মাঝে জলপাইগুড়ি যেতেন নিত্য নতুন উপন্যাস লেখার জন্য বা নিভৃতে সময় কাটানোর জন্য তখন এক পরিবারের সাথে ওনার আলাপ হয়েছিল সেই পরিবারের ভদ্র মহিলা একটু অন্যরকম ছিলেন কীরকম অন্যরকম তখন মানে যখনই কোনো ফরেস্ট অফিসার আসত ওই জলপাইগুড়িতে তার সাথে না ওই ভদ্রমহিলার খুব বেশি সক্ষতা গড়ে উঠত এবং তার স্বামীর সামনে সেটা হতো সমরেশ মজুমদারে এটা দেখে বহুত মানে অবাক হয়েছিলেন তিনি যে ওনার স্বামী কিছুই বলে না বরং উনি স্বামীর সাথে অতটা খোলামেলা কথাবার্তা বলতেন না যতটা না তার বন্ধুর সাথে অর্থাৎ সেই সময় যে ফরেস্ট অফিসার ছিল বা চা বাগানের মালিক এই ধরনের একটু উঁচু হাই লেভেলের লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব ছিল ভদ্রমহিলার তো প্রথম আলাপের পর সমরেশ মজুমদার দেখেন দেখে পর্যবেক্ষণ করেন ওনার মনে সেই ভদ্রমহিলার সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায় খারাপ না ভালো সেটা উনি ওখানে লিখেননি যেটা দেখেছেন উনি সেটাই লিখেছেন তো তারপর বাড়ি চলে আসেন উনি আরও দু তিন বছর পর তিনি আবার যখন ওখানে যান তিনি দেখেন যে ভদ্রমহিলা তখন অন্য আর এক পুরুষ মানুষের সাথে এরকম বন্ধুত্ব এবার তিনি খোঁজ করেন সেই আগের মানুষটা যার সাথে তিনি আগের বারে সেই ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলেন খোঁজ করে জানতে পারেন তিনি এখন শয্যাশায়ী এবার আমাদের নর্মাল সেন্স কি বলে যে যেটা আমরা বুঝতে পারছি শুনে যে ভদ্রমহিলা যখন দরকার ছিল সেই পুরুষ মানুষকে কাজে লাগিয়েছে তারপর সেই পুরুষ মানুষ কি হয়েছে না হয়েছে তার সম্পর্কে কোনো খোঁজই রাখেনি কিন্তু কিন্তু সমরেশ মন্দার যখন সেই পুরুষ মানুষের সঙ্গে মানে আগের জনের সঙ্গে দেখা করেন তখন জানতে পারেন যে উনি শয্যাশায়ী ওনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে উনি শয্যাশায়ী হয়ে যান এবং প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা সেই ভদ্র মহিলা উত্তর যার কথা আমি এখানে বলছি আমি নামটা ভুলে গেছি মানে উনি ওখানে কী ক্যারেক্টারের নাম দিয়েছেন সেটা আমি ভুলে গেছি সেই ভদ্র মহিলা প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা 
ওই আগের যে মানুষটা তার কাছে যেতেন এবং তাকে খাইয়ে দাইয়ে সেবা শুশ্রূষা করে নিয়ে আসতেন এবং সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন যে ওর জন্যই আমি এখনও বেঁচে আছি এভাবে নইলে তো আমি কবেই মরে যেতাম সমরেশ মজুমদার এখানে অবাক হয়ে যান যে সচরাচর আমরা কি জানি যখন যাকে প্রয়োজন এরকম তো অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও মেয়েদের বলে ছেলেরাও তো বলেই থাকে যে যখন যাকে প্রয়োজন ইউজ করলাম করে ছেড়ে দিলাম মানে স্বার্থপর মানুষের তো এটা একটা ক্যারেক্টারই বলা যেতে পারে কিন্তু এই ভদ্র মহিলা হয়তো তার সাথে মিশেছেন তার থেকে সুবিধা নিয়েছেন যাই হয়ে যাক না কেন উনি কিন্তু ওনাকে ভোলেননি উনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন কিন্তু প্রত্যেক দিন এভরি ডে যেতেন এবং তাকে সেবা করতেন তখন সম্রাজন্ত নিজেকে বলছে যে তাহলে আমি এই ভদ্র মহিলাকে কী করে খারাপ বলবো মানে এখানে তো খারাপ বলার প্রশ্নই ওঠে না মায়া মমতা যে মেয়েদের থাকে মেয়েরা যে সব কিছুর পরেও কাউকে পুরোপুরি ভুলে যেতে পারে না তার উদাহরণ হচ্ছে এই ভদ্রমহিলা তো এইরকম আরও অনেক মহিলা সম্পর্কে উনি লিখেছেন এই উপন্যাসে আর একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি এখানে লেখা আছে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের বলেছিলেন যে জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ নামে সমরেশ মন্দিরের একটা উপন্যাস আমার ভীষণ ফেভারিট সেই উপন্যাসের একটা ক্যারেক্টার ছিল অবন্তি আমি আপনাদেরকে গল্প করেছিলাম পিডিএফের যে ভিডিওটা আছে আমি লাস্টে দিয়ে দেবো সেই ভিডিওটা ওই ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন ওই ভিডিওতে আমি এই উপন্যাসটা নিয়ে কথা বলেছিলাম ওয়ান অফ মাই ফেভারিট উপন্যাস সেটা হচ্ছে জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ অবন্তি বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল সেই নিজের ফ্যামিলির জন্য নিজের মা নিজের দুই ভাইয়ের জন্য নিজের ভালোবাসাকে স্যাক্রিফাইস করেছিল আমি যখনই অবন্তির ক্যারেক্টারটা পড়তাম না আমার সবসময় মনে হতো এটা কি মিথ্যে মানে এই এ কি শুধু উপন্যাসই আছে মানে নাকি সমরেশ মন্দার নিজের জীবনে এরকম কাউকে দেখেছিলেন নইলে এত সুন্দর একটা গল্পের প্লট উনি কোথায় পেলেন আমার এটা সবসময় মনে হতো এবং আমার মনে হওয়াটা যে কতটা সঠিক সেটা এই বইটা পড়ার পর আমি জানতে পেরেছি সমরেশ মজুমদারের অফিসে একজন কলিগ ছিলেন তার নাম হচ্ছে চন্দ্রানিধি সম্ভবত সেই চন্দ্রানিধি হচ্ছে অবন্তি চন্দ্রানিধির নিজের জীবনের যে গল্পটা সেটাই হচ্ছে অবন্তির গল্প ওইটা জানার পরই মেবি সমরেশবাবু এই মানে এখানে লিখেছেন চন্দ্রানিধির সম্পর্কে এবং ওটা জানার পরই মনে হয় সমরেশবাবুর এই উপন্যাস অর্থাৎ জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘটা লেখা আমি অবাক হয়ে গেছিলাম আমি এটা পড়ার পর কিছুক্ষণ বই বন্ধ করে চুপচাপ বসেছিলাম মানে নিজের মানে পড়াকে যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ভীষণ ভিতরে ভিতরে ভালো লাগছিলো যে আমি যেটা ভাবতাম যে এরকম কি শুধু গল্প উপন্যাস এসে আছে স্বর্ণেন্দু যে ক্যারেক্টারটা সেই সব দিয়ে অবন্তির জন্য অপেক্ষা করে যাবে এরকম কি বাস্তবে কেউ নেই অবশ্যই আছে এবং বাস্তবে আছে দেখেই এই উপন্যাসটা রচনা করা হয়েছিল এই জন্যই বলে যে বাস্তবেরকে আধার করেই বাস্তবের আধার থেকেই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু উঠে আসে জীবন থেকে মানুষ গল্প নেয় বরং গল্প থেকে কখনো জীবন সৃষ্টি হয় না জীবন থেকেই গল্প সৃষ্টি হয় তো এইরকম অনেক ক্যারেক্টারের কথা এখানে লেখা আছে শুধু ভালো না অনেক মন্দ মেয়ের কথাও এখানে আছে এমন একজন মেয়ের কথা আছে যাকে দাদারা দেখে না যার মাকে তার নিজের দাদারা দেখে না সেই মেয়ে নিজের মার খরচ চালানোর জন্য বিপথগামী হয়েছে কিন্তু এখানে তো মেয়েটাকে দোষ দেওয়ার কোনো কারণ নেই তার দাদারা তাদেরকে দেখছে না তাকে দেখছে না তার মা যে বয়স্ক মা শয্যা সেই তাকে দেখছে না ওই বাজারে একটা চাকরি করেও সেই মায়ের ওষুধ সে কিনতে পারছে না বাধ্য হয়ে তাকে বিপথগামী হতে হয় অথচ সেই বিপথগামী হয়েও সে কিন্তু তার ভালো মানে সে কিন্তু তার প্রথম প্রেমকে ভালোবেসেছে তো এক অদ্ভুত সব ক্যারেক্টার এখানে পড়লে বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা একটা মেয়ের সাথে অন্য মেয়ের না কোনো মিল নেই মানে সমরেশ মন্দার নিজের জীবনে এতগুলো মেয়েকে দেখেছেন তাদেরকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এই উপন্যাস আমি আপনাদেরকে প্রত্যেককে ছেলে মেয়ে বলে কিছু না আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ প্লিজ এই বইটা পড়ুন একবার এবং পড়ে কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস দিয়ে দেবো মিত্র ঘোষ থেকে প্রকাশিত বইটা আমার বইটা আমি সম্ভবত পুরনো বই কিনেছিলাম যদিও দেখে অবস্থা দেখে পুরনো মনে হবে না তবে আমাকে একটু বেশি ডিসকাউন্ট দিয়েছিল এই বইটা আমার যতদূর মনে আছে কলেজ স্কোয়ার বই মেলা থেকে মেবি কিনেছিলাম নইলে বইটার দাম প্রিন্ট করা আছে দুশো সত্তর টাকা তো যাই হোক মেয়েরা যেমন হয় সমরেশ মজুমদার আমার পড়া অন্যতম সেরা একটা উপন্যাস আমি এর আগে ওনার সবচেয়ে ভালো উপন্যাস আমার লাগে জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ তারপর কালবেলা অবশ্যই এবং গর্ভধারিণী সবই ভালো লাগে কিন্তু এই বইটাও আমার খুব ভালো লেগেছে এবং এই বইটা যেহেতু তার নিজের জীবনের রসদ থেকে করা মানে বাস্তবতায় পরিপূর্ণ একটা বই আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করব ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকলকে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই এই বইটা পড়ুন কোনো মেয়ে হিসাবে জাজ করে না মানুষের জীবন পড়ছেন এই ভেবেই পড়ুন আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি খুব ভাল লাগবে ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এ
चैनलटी के सबसक्राइब कर भिडियो की भलो लगले अवश्य लाइक करबें और आपनर बंधुबान्धव जरा पचंद करें बी पढ़ते तरह के बोलें हमार कथा तो आज ये अब्दि देखा हे पर भिडियोते खूब भलो थकूँ सुस्थ प्रचुर बी पढ़ु आनंदे थकूँ नमस्कार